கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ள மத்திய அரசின் இருபத்தோரு நாட்கள் ஊரடங்கு உத்தரவை மக்கள் அனைவரும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மக்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று தொலைக்காட்சியில் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பமும் அரசுக்கு முக்கியம் என்று தெரிவித்தார் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு விடுமுறை காலம் அல்ல என்றும் அரசு உத்தரவு என்றும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் எனவே வீட்டை விட்டு எவரும் வெளியே வர வேண்டாம் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் ஒருவனாக உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவனாக பேசுகிறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வேண்டுகோள் உலகத்தையே ஆட்டி படைக்கும் கொரோனா வைரஸ் சீனாவில் துவங்கி காட்டு தீ போல் வேகமாக பரவி வருவதை நாம் எல்லோரும் அறிவோம் மத்திய அரசின் வேண்டுகோளின்படி இருபத்தி ஒரு நாட்கள் ஊரடங்கை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் இந்த வைரஸ் நோய் எப்படி பரவுகிறது அதை தடுப்பதற்கு ஒவ்வொருவரும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து செயல்படுவது காலத்தின் கட்டாயம் கொரோனா வைரஸ் ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு நேரடியாகவும் கைகள் மூலமாகவும் பரவுகிறது தமிழ்நாடு அரசு இந்நோய் பரவாமல் தடுப்பதற்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை போர்க்கால அடிப்படையில் எடுத்து வருகிறது கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக அரசின் சார்பில் ரூபாய் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது பத்தாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு படுகைகள் மருத்துவமனையில் தயார் நிலையில் உள்ளன மேலும் படுக்கை எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க உத்தரவிட்டுள்ளேன் இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்வாதாரம் கருதி அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ரூபாய் ஆயிரம் நிதி உதவி வழங்கப்படும் அத்துடன் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான அரிசி பருப்பு சமையல் எண்ணெய் சர்க்கரை ஆகியவை விலையின்றி வழங்கப்படும் கட்டட தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஓட்டுநர் நல வாரியத்தில் உள்ள ஆட்டோ தொழிலாளர் குடும்பத்திற்கு சிறப்பு தொகுப்பாக ஆயிரம் ரூபாய் மற்றும் பதினஞ்சு கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ பருப்பு ஒரு கிலோ சமையல் எண்ணெயும் வழங்கப்படும் பதிவு செய்யப்பட்ட நடைபாதை வியாபாரிகளுக்கு பொது விநியோக திட்டத்தில் வழங்கப்படும் ஆயிரம் ரூபாயுடன் கூடுதலாக ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகையாக வழங்கப்படும் அம்மா உணவகத்தின் மூலம் சூடான சுகாதாரம் உணவு தொடர்ந்து வழங்கப்படும் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உதவி திட்டத்தின் கீழ் இந்த மாதத்தில் பணிபுரிந்த தொழிலாளர்களுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கான ஊதியம் சிறப்பு நிதியாக கூடுதலாக வழங்கப்படும் அரசு மட்டும் நடவடிக்கை எடுத்தால் போதாது உங்கள் ஒவ்வொருவரின் ஒத்துழைப்பும் மிக மிக அவசியம் இந்த நோயின் தீவிரத்தை உணர்ந்து நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்துள்ளவர்கள் அவர்களாகவே முன்வந்து தங்களை வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அவர்கள் அவ்வாறு செய்ய தவறும் பட்சத்தில் அவர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களோ உறவினர்களோ பக்கத்து வீட்டார்களோ உள்ளாட்சி அமைப்புக்கோ சுகாதாரத்துறைக்கோ காவல்துறைக்கோ தகவல் தெரிவிக்கலாம் தனிமைப்படுத்துதல் என்பது உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தினாரையும் சமுதாயத்தையும் நாட்டையும் பாதுகாக்கத்தான் உங்கள் குடும்பம் உங்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியமோ அதை போல தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பமும் அரசுக்கு முக்கியம் இதை மக்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இருபத்தி ஒரு நாட்கள் ஊரடங்கு என்பது விடுமுறை அல்ல உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் பாதுகாப்பதற்கான அரசின் உத்தரவு என்பதை உணருங்கள் நோய் பரவுவதை கட்டுப்படுத்த அனைத்து மாவட்ட எல்லைகளும் மூடப்பட்டுள்ளன எனவே பொதுமக்கள் வெளியில் செல்வதை முற்றிலும் தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் பொறுப்பான குடிமக்களாக இருந்து நம்மையும் சமுதாயத்தையும் காப்போம் மக்களுக்காக தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களான காய்கறிகள் பால் இறைச்சி மருந்துகள் மற்றும் மருகை பொருட்கள் தங்குதலையின்றி கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது எனவே மக்கள் யாரும் அச்சம் கொள்ள வேண்டாம் அத்தியாவசிய தேவைக்காக வெளியில் வரும்போது ஒருவருக்கு ஒருவர் கட்டாயம் மூன்று அடி இடைவெளி விட்டு சோசியல் டிஸ்டன்சிங் என்ற கோட்பாட்டை கடைபிடிப்போம் கடுமையான சளி காய்ச்சல் மூச்சு திணறல் போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக உங்கள் மருத்துவரையோ அல்லது அரசு மருத்துவமனையோ அணுகலாம் மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி சுய மருத்துவம் செய்யாதீர்கள் தேவைப்படியும் அரசு அறிவித்துள்ள உதவி மையத்தின் எண்கள் நூற்றி நான்கு அல்லது ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஏழை தொடர்பு கொள்ளவும் அடிக்கடி கையை சுத்தமாக கழுவுங்கள் கூட்டம் கொடுவதை தவிர்த்து விடுங்கள் இரும்பும் போதும் தும்பும் போதும் வாய் மற்றும் மூக்கை கை குட்டையால் முடிக்கொள்ளவும் அத்தியாவசிய பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்